بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي شرميت بهاي عبد الرحمن أبني يوكا تكي بوشنا كرسين আপনার জানার বিষয় হলো যে আমরা যে বিবাহ শাদি করি এই বিবাহ শাদিও কি লেখা রয়েছে আমাদের ভাগ্যে অনুভাবে আমরা যে কাজই করি না কেন ছোট বড় যাই করি না কেন এটাও কি আমাদের তাকদির আগে থেকে লেখা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন সম্মানিত ভাই আব্দুর রহমান আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনার কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো যে হ্যাঁ এটাও তাকদিরে লেখা রয়েছে যে কার কার সাথে বিয়ে হবে কোন ছেলের কোন মেয়ের সাথে বিবাহ হবে এগুলি সব তাকদিরে লেখা রয়েছে তাকদিরের বাইরে কোনো কিছু নেই ছোট বড় যত কিছু সুখ্যাতি সূক্ষ্ম সব কিছু আমাদের তাকদির লিপিবদ্ধ রয়েছে কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদেরকে বাধ্য করেছেন এগুলি করতে বরং আমরা এগুলি করব আর উনি যেহেতু আলিমন খবির আলিম মেজাতি সুদূর তিনি সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে খবর রাখেন সর্ব বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ তাই তিনি লিখে রেখেছেন তো এগুলি সবই লেখা তো এটা তাকদিরের সাবজেক্টের দিকে চলে যায় আর এটা তো সংক্ষেপ আলোচনা যথেষ্ট নাই তারপরে সংক্ষেপ তাকে বলার চেষ্টা করব যে তাকদির সম্পর্কে দুটি বিভ্রান্ত দল রয়েছে একটি বিভ্রান্ত দল হলো যে আল্লাহ কিছুই জানে না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা না করে এরা হলো কদরিয়া তাকদিরকে অস্বীকার করে বেদাতি দল এরা আল্লাহকে মূর্খতার সাথে কি করেছে সম্পৃক্ত করেছে বলে আয়াজবিল্লাহ আর একটা দল হলো জবরিয়া যারা বলে যে তাকদিরে সবকিছু রয়েছে তাকদিরের মাধ্যমে আমরা সবকিছু করতে বাধ্য সুতরাং আমরা কল কবজা ছাড়া আর কিছু নাই হাতের পুতুল ছাড়া আমরা কিছু নাই কাঠের পুতুল ছাড়া কিছু নাই যেন সফিরা বলে যেমনি না চাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ তো এটা হলো গুমরাহ দল এর মাঝে রয়েছে আহলে সন্নাহ ওয়াল জামাতের খাঁটি দল জান্নাতি দল নাজাত প্রাপ্ত দল তাদের আকিদা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আমিন আমরা কি করব না করব সব কিছু তাকদের লিখে দিয়েছে তবে আমাদের কর্মগুলি দুই ভাবে বিভক্ত কিছু কর্ম যেগুলি আমরা আমাদের হাত নেই আমাদের তাকদের একটা সাবজেক্ট হলো যে আমাদের অতে কোনো হাত নেই যেমন আমাদের কালো হওয়া সাদা হওয়া বিভিন্ন রঙের ঢঙের হওয়া বিভিন্ন চরিত্রের হওয়া এগুলি কিন্তু আমাদের তাকদিরে আল্লাহ রব্বুল আমি লিখে দিয়েছেন যদি চরিত্র একটা সাইড রয়েছে যে এটা অর্জন করা যায় শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু এরপরও যেটা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এটা বদলায় না স্বাভাবিকভাবে সাধারণত অন্যভাবে অসুখ বিসুখে লিপ্ত হওয়া এটা আমাদের হাতে নাই যে আমরা ইচ্ছা করলেই আমরা কি অসুস্থ হয়ে যাব বা সুস্থতা লাভ করব। তবে আমরা চেষ্টা করি আরোগ্য দান করি আল্লাহ রব্বুল আমিন তো যে সমস্ত বিষয়ে বান্দার কোনো হাত নাই এ বিষয়ে আল্লাহ পাকড়াও করবেন না কিন্তু এর পাশাপাশি আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে বান্দাকে আল্লাহ রব্বুল আমিন পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন যেমন সালাত কায়েম করা অর্থাৎ নামাজ আদায় করা শ্যাম পান করা মানে রোজা রাখা ইত্যাদি এগুলি এক কথায় শরীয়তের যত পাবন্দি রয়েছে এগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আমিন বান্দাকে স্বাধীনতা দিয়েছে করলে করবে না করলে না করবে করলে তার পুরস্কার না করলে তার তিরস্কার করলে সে জান্নাতে যাবে না করলে সে জাহান নামে যাবে ফামান শাহ আফ আলী আকফর ওমান শাহ আফ আলী ফামান শাহ আফ আলী ওমেন ওমান শাহ আফ আলী আকফর আল্লাহ বলছেন যার ইচ্ছা সে ইমান আনুক যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক ইন্না আতাদ নালে ওয়ালেম এরপরে আল্লাহ বলছেন যে আমি জালেমদের জন্য কি আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি মানে জাহান নাম প্রস্তুত করে রেখেছি তো স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন বটে ভালো মন্দ সব কাজ করার কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আমিন হিসাব নিকাশ কিন্তু নেবেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আমিন স্বাধীনতা দিয়েছেন ইম্মা শাহরাম ওয়া ইম্মা কাফুর ইন্না হাদাইনাহু সাবিল আল্লাহ বলেন তাকে দুটো পথ দেখিয়েছি ইম্মা শাহরাম ওয়া ইম্মা কাফুরা 
সুতরাং সে হয় শুকর গুজার হবে মানে মুসলিম হবে অথবা অকৃতজ্ঞ কাফের হবে ইন্না হাদাই না অন্য দেয় না আমি তাকে দুটো পথ দেখেছি মানে হেদায়তের এবং গোমরাহির পথ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সব কিছু দেখেছেন এবং স্বাধীনতা দিয়েছেন তো যে সব বিষয় আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন করা না করার স্বাধীনতা দিয়েছেন তো এই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের হিসাব নেবেন যেমন আমরা সালাত পড়তে আদিষ্ট সালাত কেন পড়িনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হিসাব নেবেন জাকাত দিতে আদিষ্ট জাকাত কেন দেয়নি সেটা আল্লাহ হিসাব নেবেন এবং কঠিন শাস্তি দেবেন জাকাত অনাদায়কারীকে এই হলো বিষয় তো আমাদের সব কিছুই তাকদিরের ভিতরে লেখা রয়েছে কিন্তু এর অর্থ কোনো ক্রমে এটা নয় যে আমরা কাঠের পুতুল হয়ে গিয়েছি যেমনটা জাবরিয়া বেদাতিরা মনে করে আবার এমনটিও নয় যে আমরা তাকদিরের ষষ্ঠা মানে আমরা নিজেরা কাজ করতে পারি আমাদের স্বাধীনতা আল্লাহ দিয়েছেন এর অর্থ এ নয় যে আমরা কি আমাদের কর্মের ষষ্ঠা আর আমরা যতক্ষণ না করি আল্লাহ ততক্ষণ জানতে পান নাউজিবিল্লাহ যেমন এটা ওই তাকদির অস্বীকার করি বেদাতি গ্রুপদের বিশ্বাস তাহলে আমাদের অবস্থান হবে মাঝামাঝি অতএব আমাদের ভাগ্যে সব কিছুই লেখা রয়েছে কারণ আল্লাহ তো সব জানেন কাজে অ্যাডভান্স তিনি সব লিখে দিয়েছেন মহান আব্বুল আলমিন বলেন সুরাতুল কামার তিরপান বাউন্ন তিরপান নাম্বার আয়াত ও কুল্লু সেই ইনফা আলু হফিজ জুবুর তারা যা কিছু করেছে বা যা কিছু করে সব কি লিখিত রয়েছে মানে জুবুরে রয়েছে মহিলা ভাই মাহফুজে রয়েছে ও কুল্লু সগির ইন ও কবির মুস্তফর আর ছোট বড় সব কিছু লিখিত রয়েছে তাহলে সোরা আল কামারের বাউন্ন তিরপান্ন আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ছোট বড় সব কিছু লিখিত রয়েছে মানে আমাদের তাকদিরে একথাটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হাদিস সেখানে রসুল্লাহ সাহাম বলেছেন যে ইন্নাল্লাহ কাতা বা মাকাদির আল হলা এক কবলা এক লোকা সামা আতওয়াল আউত বেহাম সিনা আল ফাসানাহ আল্লাহ রব্বুল আলমি সৃষ্টি করলে তাকাদিরকে লিখে দিয়েছেন আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সুতরাং আমরা বিয়ে করব বিয়ে করলে কার সাথে করব সব কিছু লিখিতে রয়েছে আমরা মানে কোনটা কাজ করব কোনটা ভালো কাজ করব কোনটা মন্দ কাজ করব সব কিছু রয়েছে আমরা কি খাব সব কিছু রয়েছে এটা বলা যায় লহে মাহফুজে লিখিত আবার মাতৃফাটা থাকাকালীন আমাদের কপালে লিখে দিয়েছে আমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন অনুভাবে বাৎসরিক লেখনে তো এ কথাগুলি থাকে যে আমরা কি করব না করব আগামী বছর পর্যন্ত মানে এ বছর থেকে শুরু করে আগামী বছর পর্যন্ত মানে এক রমজান থেকে আরেক রমজান পর্যন্ত আর এটা হয় নির্ঘণ্ঠ হয় লাগাত কদরে তো এই হলো তাকদির বিষয়ক কথা তো সব কিছুই লিখিত রয়েছে কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে আমরা কি কাঠের পুতুল হয়ে গেছি বা আমরা একটা যন্ত্র হিসেবে কাজ করছি এটা ভুল ধারণা কারণ আমরা আমাদের পূর্ণ আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন এই জন্য কেউ ইচ্ছা করে নামাজ পরিত্যাগ করছে যাচ্ছে না আবার কেউ ইচ্ছা করে মসজিদে যাচ্ছে আল্লাহ তাকে তফিক দিয়েছেন তো আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদের সব কিছু করার ক্ষমতা দিয়েছেন বিশেষ করে যে সমস্ত কাজগুলি আমাদের দিয়েছেন চাপিয়েছেন আমাদের উপরে চাপিয়ে কথাটা বলা ঠিক না অবশ্য যেগুলো দায় দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন এগুলোর সামর্থ্য আমাদের দিয়েছেন বলি দিয়েছেন আর যেটা আমরা ভুল ক্রমে করে ফেলি ভুলে যায় সেটা তো আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন সুতরাং আমাদের সব কিছুই লিখিত রয়েছে এলাভাই মাহফুজে অনুভাই মাতৃপেটে আমাদের লিখে দেওয়া হয়েছে আমাদের ভাগ্যে অনুভাবে বাৎসরে গড়ও আমাদের সব কিছু লিখিত রয়েছে কিন্তু এরপরও আমরা আমাদের লেখনিকে কখনোই দড়ি হিসেবে পেশ করব না এটা মসজিদের কাজ ছিল মসজিদরা বলতো আবাওনা যদি আমরা যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা সেরেক করতাম না আমাদের বাপ দাদারাও সেরেক করত না আল্লাহ বলেন কাজারে কাজিন মিন কবলিম এইভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্বে যারা ছিল তো মোশেখরা তাদের কুফর শির্ক 
এগুলো কো তাকদীর উপদেশ চালিয়ে তো এ বলতে যে আল্লাহ না চালে এগুলো তো হতো না মানে সবই আল্লাহর দোষ ওদের কোনো দোষ নাই তো আল্লাহ এদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন বলেছেন যে এদের পূর্বে যারা ছিল এইভাবে কি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে মানে আল্লাহর বিধানকে অতএব পাপ করে পাপকে দরিন হিসেবে পেশ করা আমার তাকদীরে ছিল এটা শয়তানের কাজ এটা মসজিদের কাজ বরং পাপ করেছে সে শয়তানের প্ররোচনায় করেছে কিন্তু সে যে করবে এটা আল্লাহ জানেন বলে লিখে রেখেছে কিন্তু তাকে তো আল্লাহ পাপের নির্দেশ দেননি তবে এখানে একটা কথা বুঝে রয়েছে বোঝার বিষয় যে আমরা অনেক সময় বলে থাকি বা মানুষকে বলতে শুনি যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কিছু হয় না এটা কিন্তু ভুল কথা আল্লাহর হুকুম মানে কি আল্লাহর নির্দেশ তা আল্লাহর নির্দেশ কি আছে জেনা বিচার করা না আল্লাহ নিষেধ করেছেন জেনা ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ আল্লাহকে এ নির্দেশ যে নামাজ পরিত্যাগ করো নাকি আদেশ নামাজ পড়ো জাকাত পরিত্যাগ করার নির্দেশ আল্লাহর আছে হুকুম নাকি আল্লাহর হুকুম হলো যে জাকাত আদায় করতে হবে সামর্থ্যবানকে ধনী সৈনিকে তো এগুলো বিষয় বোঝা রয়েছে তবে এতটুকু বলা যায় যে আল্লাহর চূড়ান্ত ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না তার মানে তার ইচ্ছা দুই প্রকার এক প্রকার শরীয় সম্মত ইচ্ছা মানে শরীয়তি বিষয়গুলি তিনি সবগুলি নিজের নিজে ভালোবাসেন বলে উনি এগুলো চেয়েছেন আবার একটা চূড়ান্ত ইচ্ছা যে ভালো মন্দ করার ক্ষমতা দিয়েছেন সুতরাং মন্দ করারও ক্ষমতা রাখে তার বান্দা যেটা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন সে মন্দ করুক পরীক্ষামূলক এই ইচ্ছাটা করেছেন কিন্তু এ খারাপ কোনো জিনিসকে আল্লাহ ভালো ভাবে ইচ্ছা করেন না মানে এ কি বলবো সেটা শরিয়াত দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসেন না কিন্তু তারপরও হয় তার চূড়ান্ত ইচ্ছায় পরীক্ষামূলক এতটুকু আমরা বলতে পারি কিন্তু আমরা এটা বলবো না যে আল্লাহ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কিছু হয় না এটা পাপিষ্টদের কথা বেদাতিদের কথা যাদের হেদায়ত ভালোভাবে নসিব হয়নি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই বিষয়ে আমার বিশদ বর্ণনা রয়েছে ইউটিউব থেকে